，这是失踪已久的黎民百姓图。这画中的人们流离失所，受尽苦难。要是那个时候的人们能掌握现代技术就好了。最近这天气阴晴不定的，还是先把画收起来吧，淋雨就不好了。谁呀、啊？你放开我！怎么还给我装古清月？你三番两次设计爬上我的床，别以为你是护国将军的独女，本王就不敢碰你。识相点，赶紧签下合离书，别逼本王对你动手。王爷，你有病吧？你放开我！这是哪儿？王爷，王妃对你一片真心，求求你放了王妃吧！我是王妃，这难道我穿越了？若非你接将军府实力，逼迫父皇下旨、啊，我堂堂大晋长安平王，怎么会娶你这个胸无点墨、丑陋至极的贱人？起开！你连雪儿的一根头发丝都……赶紧签下合离书，滚出安平王府！我去，这人来真的，我不是要被他掐死在这儿吗？哎，钱姐姐，不就是合理吗？我现在就签你。好，这可是你说的，别跟本王耍花招。来人，拿纸笔，签吧。我签好了，到你。王爷，陛下急召您入宫议事。何离书，等我回来再说。没有我的允许，不准你踏出王府半步。王妃，你说王爷怎么能这么不领情？你以前还救过他，他现在心里只有魏如雪。这不重要，敢问现在是哪一年呀、啊？今年是建德二十一年啊！我。我靠！我竟然真的穿越了。王妃，你怎么了？啊，我没事。呃，能不能帮我打盆水？我洗漱一下。是王妃。救命！救命！救命！救命！啊，我穿越了。不是，按照这个电视剧的套路，我是不是应该死一下才能回去？你看，哎呀，还是上吊吧。王妃，我水打好了。王妃，王妃，你别，王妃，你不要想不通啊！你要是觉得受委屈，我明日就叫将军讨回公道。你不懂，有些事只有死能解决。王妃，你之前一哭二闹三上吊的威胁王爷，多看你一眼，可是没有用呀，王爷会厌倦你的。我都要合离了，我还管他干嘛？不过你这话倒是提醒我了，我穿越来之前，那个男的长得和这个王爷一模一样。我来的时候是因为我亲了他，也就是说，我只要再亲他一个，我就能穿回去了。啊，多谢你的提醒啊！我要去亲他。哟，姐姐真不好意思，但你给我行了这么大的礼。哎、啊，没事没事。王爷不在，你装什么呢？嗯，你不就是嫉妒我得王爷宠爱吗？你一个将军府出来的粗俗之人，怎么可？你要是还要脸，就趁早合离，滚出将军府。啊，你就是那个什么王爷喜欢的小雪呀？如果我没猜错的话，你就是这个故事里的恶毒女二。你胡说八道什么呢？哎呀哎呀！姐姐，如雪知道错了，如雪不会跟姐姐抢王爷的。碰瓷儿啊！顾清月，你竟然敢欺负雪儿！王爷，姐姐没有推我。是我自己摔倒的
好浓的绿茶味儿啊！雪儿，就是因为你总是这么一味忍让，才有别人伤害你的机会。古清月，本王是看在你爹的面子上才给你三分面子，但你别蹬鼻子上脸，赶紧跪下给雪儿道歉。凭什么？我又没有推他。难道是他自己摔的吗？还真是他自己摔倒的。你，王爷，不关姐姐的事儿，都是雪儿的错。他推你怎么会是你的错呢？你不用包庇他。我说了，我没有推他，这下才是我推的。你闭嘴！我能不能从现在，兄弟，可就靠你了。是，我怎么还在这儿啊？你这个脸，明明和他长得一模一样吗？顾清月。你放肆！竟然敢调戏本王！王爷，你在耍什么花招？本王心里只有雪儿，雪儿与我有救命之恩，你就死了这条心吧。哎，本王跟你说话呢。闭嘴！你烦不烦呀？要不是为了会仙丹，谁愿意亲你啊？你又在耍把戏啊！你这么做不就是为了吸引我的注意吗？所以，我的好王爷，你觉得我？在玩什么把戏啊？开！再这么轻浮，别怪本王以后折磨你。王爷，其实姐姐、哎、不用替他说情，我们走。这古代的男人和现代的男人都一样傻，就是容易被绿茶玩的团团转。贱人，要不是仗着他爹的事，他下辈子都爬不进安平王府，居然敢当着我的面勾引。还推我，真是是可忍，孰不可忍！娘娘息怒，就凭他那个不识大字、粗话连篇的德行，再怎么勾引王爷都没有用。主子若是气不过，奴婢倒有办法，可以帮你舒舒气。<笑>明明这两个男的长得一模一样。我亲了那个男的，穿越过来了，亲了王爷，穿越不回去。哎呀，到底哪儿出问题了呀？你不是去拿饭了吗？怎么委屈成这样了？啊，近日刘大厨又打了一些馊饭馊菜来，我气不过就说了两句，没想到这刘大厨一生气，把馊饭也给扔了。王妃，我们今天没有饭可吃了。这不是欺负人吗？我不是那什么将军的女儿吗？怎么会这样？王妃，自从你嫁入安平王府，王爷就断了你和将军的联系。府里这些阿杂货知晓你不受宠，为了巴结魏侧妃，天天给我们使绊子，缺衣少食，那都是常事。只是今天连这馊饭都没有了，岂有此理！敢欺负到我古清月的头上，我这就去让他们知道，知道谁才是主子。敢问哪位是刘大厨啊？我就是，王妃有何指教？自教呢，不敢说。打你而已。你敢打我？你知道我是谁的人吗？啊！我打的就是。我告诉你，你完了！我是魏侧妃的人，你打了我，我要告诉魏侧妃去。哎，你知道他是个作废、啊。我告诉你，在这个王府里，只有我才是正妃。只要我不让位，他永远都是妾。你们也知道，我出身于武将世家，空有一身本领，奈何我是个女儿身，不能站正场。那我就只好啊啊啊啊,啊！哦，对，你们几个谁是老李？没关系，皇妃饶命啊！王妃饶命啊！伺候我的，定好好伺候王妃。真乖，你们都给我听好，我父亲呢是护国大将军，我是奉陛下的旨意嫁进，和我作对就是和陛下作对，和将军府作对，听明白了吗？听明白了。
。刘大叔，你看咱们今天的晚膳……你放心，小的，一会儿就给你送过去，保证新鲜，保证丰盛。那就太好了，这下陛下和镇国大将军就能安心喽。你说什么？古清月打了几个厨子和花匠。王爷，不知姐姐是不是还在生如雪的气，所以把火发在了下人身上。我怕姐姐对我……也。哎，你放心，有本王在，他不敢动你。何况马上就是一年一度的百花宴了，你可是我曹四品文官家的嫡女，凭你的才情，定能定夺百花宴的魁首。到时候别人就知道。谁才配做我的当家祖母？王爷，王妃，你怎么还不换衣服呀？王爷在这为侧妃都走了好一会儿了。哎呀，你急什么？你自己看你选的那些衣服，大红大绿也太丑了。记住，换两身，干净素雅的来。可这些衣服都是王妃以前最喜欢的呀，说看着精神。现在不喜欢了，换掉。哦。既然暂时回不去现代，那就只好见机行事，先保住小人。等我慢慢找到回家之路吧。我去找赵世子谈一些事情。嗯，王爷去吧，如雪自己没事的。我当是哪个仙女下凡呢？原来是魏侧妃呀、啊。那个古清月虽是正妃，但大字不识，穿衣打扮更是俗气，有心至极。一猜，哎，平王也不会带她出来丢人。姐姐只是平时不爱打扮罢了，其实才貌远胜于古清月。她怎么穿成这样？魏侧妃所言果真不虚啊。安平王妃是比你好看多了。这莫不是护国将军家的独女？不是说她长相丑陋、粗鄙不堪吗？今日一见，竟如此美。这古代的派对排场挺大啊。她今日如此打扮，莫不是为了引起我的注意？喂，顾清月。看见本王竟然不行礼打招呼，真是越发欠收拾。王爷，发疯呢还是要注意场合的哦。你，皇后娘娘驾到，参见皇后娘娘。都坐下吧。今年的百花宴与往年一样。特设了吟诗作对之题目，为了在一众亲贵女眷中选得一位魁首，成为京城贵女之典范。各位夫人、王妃，你们随意挑选一题，不知哪家的亲眷先来呀？主子自幼饱读诗书，这次的魁首一定非侧妃莫属。那就由如雪来隐喻吧。雪，隔暖四人香。高标外小车，几乘徒自侘，玉管锦相得。嗯，都说安平王侧妃学识渊博，今日一见，果然名不虚传啊。贾大人谬赞了，若论学识，古姐姐自是要比我强上许多的。魏侧妃过谦了。京城之中，谁人不知古清月就是个胸无点墨、大字不识一个的粗鄙妇人？哎
。既然是百花宴，所有的臣女都可以参与。既然魏侧妃提起，那安平王妃你就抽一题吧。娘娘，建内才疏学浅，这么好的机会，还是交给别人吧。此言差矣。王妃虽然做不出什么惊世之作，但是重在参与，你要多多的教育她才是。不，吴芳，我抽便是。你抽什么？答不出来，根本忘掉。怎么？你担心我？完蛋，小鹿乱撞了，亲还是不亲？<咳>放心，我抽到的题目是“梅，梅雪争春未可降，骚人隔壁费平征，梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。”是啊，梅须逊雪三分白，雪却输梅。<笑>好诗啊，好诗！安平王妃巧思，竟能做出如此好诗，<笑>妙哉，妙哉！如此好诗，可当千古佳作。没想到安平王妃真是深藏不露之人。如此好诗，你怎么做到的？怎么迷上我了？讽刺。妹妹昨日见姐姐在家中背书，莫不是背的就是这首啊？啊，安平王妃的诗不会是提前准备的吧？作诗这么简单的事，还需要提前准备啊？你，那看来姐姐还真是深藏不露之人。不过，想要证明姐姐的才学，解除误会，不如就由我代姐姐抽题，姐姐再做一首如何？如雪。别说一首了，三百首都可以。这安平王妃莫不是疯了？不知道从哪里听来的一首好诗，便觉得刚愎自用了。你疯了？怎么？你这小心思故意刁难我，难道我还咽下这口气不成？这都是坑你往里跳。你心疼啊？若是我真在宴会上出了丑，不是正随了你和你小情人的心意？我是怕你丢安平王府的人。这次抽到的是山，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识龙山真面目，只缘身在。要猜，要猜。怎么样，服不服？还有什么难题，尽管出。姐姐厉害，妹妹自然是服气的。不过刚刚姐姐说三百首，那不如就由我现场出题，你来做，也好让大家看看我家姐姐到底是如何出口成章的。我怕你啊！来，以雨作诗。好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜。哈哈哈！好诗，好诗。以酒作诗。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁啊！好一个今朝有酒今朝醉！安平王妃果然出口成诗，在下佩服、嗯。这杯敬王妃。你什么时候这么厉害了？如雪，够了。王爷，我只是想让姐姐证明自己。此次百花宴还有一项是作对，既然姐姐作诗如此厉害，那想必作对也不赖吧。<笑>今日有幸听得王妃做出多首奇诗，我呀，<笑>早就想指教一下了。请大学士赐教。
，那王妃听好了，我的上联是“青山不墨千秋画”，我这下联是“流水无弦万古琴”。青山流水，墨画闲情。<笑>好句，好句啊！再来，我的上联是“先生无礼，赏他两碗，孝无终”。我的下联是“女子无情，赏我几声风景道”。你可多了。哎呀！<笑>外面传闻王妃不通文墨，如今看来呀、啊，那都是以讹传讹。护国将军生了个好女儿，安平王娶了个好王妃啊。这贱人到底是从哪里得来这些句子，竟敢抢我的风头？大学是妙在哪？我这有一上联是苦苦思索不得下句呀。不知大学士能否为我解惑？你这小姑娘啊，甚是有趣。那好，今日我呀，便与你对上一对。王妃，请出题。我这上联是“小偷偷偷偷东西”，<笑>你这算是什么句子？哎呀，此言差矣，此句呀、啊。真乃是奇句也！<笑>怎么爱上我了？可惜呀、啊！可惜什么？可惜我爱上别人了。你敢？母后，王妃喝多了，恐扰了大家的兴致，儿臣想先带她回去。也好，去吧。清月。你给我等着！西郡，你有病吧？大半夜不睡觉，跑我房间来干什么？我，你什么你？快起来！你要死我了！说吧，你这大半夜找我又来干嘛？又是让我给你签和离书的。古清月，看来你是真的想签和离书了。今天白天还说喜欢上了别人，怕不是忙着去找野男人吗？你吃醋了？自作多情，本王怎么可能吃你的醋？我只是想看看你酒醒了没。早醒了，放心吧，本小姐酒量好着呢。真的长得一模一样啊，一定有哪些联系吧？今天宴席上，他还想顾着我来着，难道他也是从现在穿过来的？不行，我得试探试探。齐君啊，你有没有听过一句话？什么话？鸡变偶不变。鸡什么变？算了算了，那下一句，宫廷玉液酒。你想喝酒吧？那大锤八十呢？你莫不是疯了吧？看来真的是认错人了，他和那个男人应该是没什么关系。古清月，我知道你喜欢本王，可我心里只有雪儿，我劝你啊，知难而退。伤心了？这话我以前说过很多遍，你不见他这样，还脱衣服，莫不是这么晚了，又想让我揪起来？这么晚了。这么晚了，你怎么还不走啊？你说什么？这么晚了还不走，想邀请我和你一起就寝吧？你，我可不是那么随便的人。哎，岂有此理！岂有此理！人长得一模一样，但是却毫无联系，这问题到底出在哪儿啊？画。对了，我当时手里拿着一幅画呀，难不成要拿着那幅画才能穿越回去？小兰，王妃，怎么了？嗯嗯，你有没有见过一幅画？
就是大事化着晋朝的地形图，还有一些受苦受难的百姓们。王妃说的是黎民百姓图吗？对对对，就是那幅画。你知道他在哪吗？上个月王妃给王爷送点心的时候，我在王爷的房间里有看到。后来，后来呢？后来再也没有见到。不过魏侧妃她最喜欢收藏字画了，她可能有。小兰，这样。你熟悉这个府里的地形，你明天去给魏如雪送一份糕点，趁机在她院子里面转转，看看能不能找到那幅画。王妃，你以前最不喜欢这种东西，你要这个画干什么呀？当然是有用嘛。哦。打探到古七月最近在干什么了吗？回侧妃，王妃最近好像在找一幅画，是《黎民百姓图》。《黎民百姓图》。他要那个干什么？不知道。苏菲，画找到了，正好魏侧妃要把它扔掉，被我捡到了。真的吗？那太好了。小朋友，再见了。王妃，你想干什么呀？我想亲齐君王，然后回我家。二十一世纪啊。《黎民百姓图》，正是。昨日我身边的丫头出门采买，碰见了姐姐身边的小兰，得知了姐姐正在寻这幅图。她要那幅图做什么？这幅图是王爷从英王爷手中得到的。难道姐姐和英王爷有什么联系、啊？不可能，他不会背叛我的。王爷，姐姐本性虽是好的，但也容易受人蛊惑。我已经派人给了她一幅假图。一会儿，王爷可以去姐姐房间查，看他到时候如何跟王爷解释。齐君王，哎，你来的正好。如雪说，怎么没有反应呢？难道是方位不对？麻烦让一下。一落如雨魏相，你到底要干什么？本王可不是你随意就能。哎，王爷，你好。到底哪儿出问题了呀？你干什么呢？顾清月，你在一群顾纵吗？你想太多了。回答我。怎么了？没事，不小心绊了一下。姐姐手里拿的是什么？是《黎明百姓图》吗？你怎么知道？这《黎明百姓图》原是英王爷的幕僚所作。姐姐寻这幅图，该不会和英王爷有关联吧？怎么又扯上英王爷了？你怎么知道我在找画了？因为这幅图是我专门为姐姐寻来的假画，这画是假的。所以你要这幅画，到底要干什么？不干什么啊，我就是喜欢，所以想买来收藏的。你们也知道，我以前呢是对这种东西不感兴趣的，但自从我在百花宴上大放光彩之后，我就发现我很有这方面的天赋。所以呢，我就想找点名画过来品鉴品鉴，怎么没什么问题吧？当真？不然干嘛？私通啊？你敢？不敢，不敢。贱人，竟然又当着我的面勾引王爷！侧妃息怒，王妃最近不知道学了什么新本事，竟然能说动王爷。他不是要找画儿吗？那我就让他出去好好找一找，最好直接被王爷惩治，永远也回不来这安平王府。无非，你真的要去吗？哎呀，不是你说的吗？万花楼里面有个西域男子，他手中有不少名画，说不定他手里就有我要的那幅图。可是万花楼它是青楼啊。这要是传出去了，我这不都是扮成男子模样了吗？此事你知我知，你不说出去，还有谁会知道？行了，走吧。
。什么？青楼？爷爷，你可千万别生姐姐的气，姐姐她可能只是太想找到那幅画了。她都找到青楼那种地方去了，还能让本王不生气？姐姐本性还是好的。真是堂堂安平王妃，居然去那种地方，真是给本王丢人！看我怎么收拾他！好呀，好呀！这位公子，好俊俏呀！喂呀，这古时候的温柔香，果真是个好公子。那公子。哎，谁还有题目啊？你们中原人就这点离题，岂不是让人笑了？大哥，这怎么回事啊？这位西域男子来了青楼，不喝花酒，只解题。我们这一群人当中，没一个题能把他难住。他被嘲讽中原人蠢笨，这么猖狂？可不是嘛！中原人不行啊！谁说不行？阁下不过解了我们几道中原的民间谜题，便认为聪慧无双了。小公子，自然不服。我泱泱中原文化，岂是几道民间谜题可以概括的？你若不服，自可出题问我。公子想找怎么样的姑娘呀、啊？找老婆。哎，好，那阁下请听好了，我中原人杰俊多。有人用这左手端碗，右手吃饭；有人却用右手端碗，左手吃饭。那么，请问阁下，今日万花楼的诸位贵宾是用什么吃饭呢？你也说了，有人是左撇子，有人是右撇子。我怎么知道这里是左撇子多还是右撇子？你怕不是在故意耍我？阁下可是答不出。那我可就公布答案了，我敢肯定，今日万花楼的诸位都是用嘴吃饭的。<笑>耍我？没错没错，我们可不都是用嘴吃饭吗？妙题妙题呀、啊！这丫头真是狡诈。有意思，再来。一提便足以验深浅，希望阁下以后谨记，人外有人。人外有人，我记住你了。小兰说的西域男子，不会就是他吧？知阁下是否是爱画之人？哦，小公子怎知？巧了，我也是爱画之人，不知能否有幸和公子一同欣赏一下您的收藏？荣幸之至啊！坏了，广庆龙当场被抓包、啊。不好意思，我突然想起来，今天还有点急事，我们改日再约。哎，你先别走。你竟是女子！我，我，我今天来这里其实是有原因的。自古都是妻子去抓逛花楼的丈夫，丈夫去抓逛花楼的妻子，我真是千古第一人。您过谦了。长得如此清秀，声音如此动听，我早该猜到你是女子。我夫人是不是女子，关你什么事？公子夫人甚是有趣，公子可要看好了，说不定哪天就跟别人跑了。那就不关你这个外人的事情。我叫拓跋明，记住，我们还会再见。放、啊、开！你弄疼我了，启军，你又发什么疯啊？我老婆背着我逛青楼，你居然问我为什么生气？谁是你老婆？反正我们和离是早晚的事儿，还不如现在就互相安好。你，古清月，我告诉你。既然进了我的门，就没那么好离开。只要我不放你走，你就永远是我齐君傲的人。你最好谨记自己的身份，我的安平王妃。明明白了。你今日去万花楼是去找画的人
你为何找那幅画？我不想听到什么喜爱收藏那一套。我听实话。我也不好说，反正那幅画对我很重要。你可以理解为，我找算命先生算过，先生说这幅画的命运和我的命运息息相关，所以我必须找到他。其实那幅画在我手上。啊？早告诉我呀，害得我这几天东奔西跑的到处找。我怎么知道你有什么意图？那，你现在愿意告诉我的话，是不是就证明你相信我了？你可以把那幅画直接给我。若是真的把画给了你，你是不是就可以毫无顾忌的离开？休想！你的意图，本王还要再考察一段时间。哎，你。所以，你要是想要那幅画，就老老实实当你的安平王妃。要是再惹事，哼，我就把那幅画毁了。暴躁狂，没人性！他都去青楼了，王爷竟然没有责罚他。以前只知道他是烂泥扶不上墙，竟不知什么时候学得一身狐媚子功夫，勾得王爷都不重视我了。侧妃，那我们现在怎么办？尽管他现在是学聪明了。但对王爷大计终归无益。只要我能助王爷荣登大宝，还怕除不掉一个古清月？等下我去写封信，你立刻给镇北王府送去。侧妃英母，哎，哎，你怎么又来了？这可是本王的府邸，本王想在哪里就在哪里。你如此频繁的来找我，就不怕你那个小情人生气呀、啊？哼，你吃醋了吧？为什么你总能如此自信啊？我怎么从来没发现我的王妃还有如此才学，如此绝美的容貌，还如此会调戏本我看现在是你在调戏我。你的欲擒故纵，本王很受用。<笑>是吗？青月，王妃不好了！对不起，对不起，奴婢不知道王爷也在。哎，没事，小兰，你来的正好。说吧，什么不好了？王爷，皇上和殷王爷来了。殷王爷还说，还说什么了？他还说你与镇北王勾结，寓意谋反。什么？三月主皇，不知父皇大驾，未曾远迎，请父皇恕罪。妾身参见父皇。免礼吧。安平王，别装了。父皇和我今日为何而来？你您不知道？皇兄恕罪，臣弟愚钝，实在不知皇兄此举何意啊。那我就来告诉告诉你，你安平王有意谋反。安平王，你怎么解释？父皇，儿臣冤枉啊！这纯属是无稽之谈。无稽之谈，据我所知。你安平王府私下里和镇北王府信件往来密切，镇北王仰仗军功，拥兵自重，参他不敬谋反的帖子多如牛毛。你如今和他私信往来，这不是有不臣之心，又如何解释？父皇，儿臣冤枉，什么信件，儿臣一概不知。你还敢狡辩？本王手里就有你们私通的信件，看看，这是不是你安平王府的专用纸张？这确实是我府人。糟了，难道是我给镇北王的信件？他竟然意图谋反！这么这么紧张，不会是他搞的吧？齐君傲，这回你还有什么好说的？父皇，这纸虽然是我府上的，但此事儿臣确实不知啊。你知不知道的不重要，等父皇看了信上的内容，此事似乎有所定。且慢，安平王妃这是何意？现在认错，怕是来不及了。殷王爷误会了，只是妾身想，父亲忙着过来验证此事，定是匆忙赶来的。正好，妾身方才沏了一杯好茶，不如让父皇先润润嗓
，安平王妃想到周到，别好。也罢，反正现在我手里，看你拖到几时。无妨。小兰，上茶。父皇，您请用茶。王爷，您也喝杯茶，润润嗓。青、啊、云，你这女人就想毁了这封信，帮取女友脱罪。王兄甚也。王爷，您怎能如此不信任？方才妾身只是不小心被绊了一下而已，再喝一杯茶而已，如何能毁了信件呀？需要狡辩。父皇，你快看看这封信，看完。就知道是谁在胡搅蛮缠了。哼，父皇，您知道是谁别有用心了吗？那你倒是说说，到底是谁别有用心？父皇，你什么意思？自己看看吧。怎么可能？不可能！这上面的字呢？这不是吗？我也想问问大皇兄，这上面到底应该是什么字？这上面没有字的，就是你的侧妃魏如雪写给镇国王的信。这怎么没有了？是你是吧？是你把字弄没的，是不是？皇兄甚也，清月从来没有碰到信件，怎么会消除自己？就是就是，我从来都没有碰到过那封信。再说，这张信件只有王爷您一个人看过呀，这上面有没有字，我们也不知道。不愧是皇兄，记恨我上次得到了父亲的夸赞，然后随意找了一张我府上的纸，想要诬陷我。你说了，真是胡闹！英王爷嫉妒弟弟，蓄意生事，今祖府中三日，父皇再胡闹，禁足一个月。儿臣。遵旨。终于走了，我还以为要满门抄斩了呢。放心吧，有本王在，不会让你死的。王爷。魏侧妃。王爷怎么了？秦昊轩手里那封信是你写给镇北王的吧、啊？王爷怎会如此说？信上无字，不是殷王爷用来诬陷王爷的吗？秦昊轩又不傻，他若没看过信件。怎么会邀请父亲来对质？你当真本王会相信他信上无字吗？如信上有字，怎么会凭空消失呢？那是因为我在茶水里掺了东西，这茶水呢染了信件，字当然就没了。我可真是聪慧过人，聪明绝顶呀！王爷恕罪，如雪只是只是想替王爷拉拢朝中重臣，为王爷以后铺路。我我也不知道那封信为什么会在殷王爷手里。如雪，本王知道你是为了我好，但以后有关朝政的事，你就别碰了。王爷，行了，你们俩，我先走了。王爷，你先回去吧。李清月，怎么了？谢谢你啊！后日西域使臣进宫觐见，我等你一起去。哦，你们皇家的宴会怎么这么多呀？今天这宴会不来不行吗？此次是西域派来使臣与我朝觐见文化交流，所有皇室重任必须参加。王爷请用。听闻西域人极善术数。上次百花宴姐姐诗经四作，想必姐姐的术数应该也很好吧？一般，一般啊。我记得你一直术数很好呀、啊，在闺中时还曾学着管张之家。王爷还记得如雪以前的事，如雪心中十分欢喜。对，七十年了。竟然是他！哎，金月，这男的不是上次那个
，不许拍。卡廷广州，你干嘛、啊？西域王子拓跋明拜见中原皇帝陛下。王子远道而来，辛苦了。西域与中原接壤，但文化却大相径庭。此次我等不只是外交和通商，更希望讨教一番中原的文化。不知陛下是否同意啊？文化互通本就是好事。王子想怎样交流？西域擅长术数，我等此次也是带了几道西域奇题而来。不知中原是否有人应战呢？在座诸位爱卿，谁敢应战啊？若是我能答出西域使者出的题，定能让王爷知道我的能力。父皇，妾身愿意试一试。哈哈哈哈好，王子，这位是我朝安平王侧妃魏氏。魏侧妃有礼。陛下，早就听闻魏侧妃极其擅长照顾庶主，相信定能让西域使者。感受到我中原的术数实力。魏侧妃听好，我的题目是：今有鸡兔得了，上有三十五头，下有九十四足。问鸡兔各几何？哎<咳>，小心些！这有如此诡异的题目。王子，这是什么题啊？难道魏侧妃你就会用算盘算账？其实这题不难，有人可以轻松解答出来。哦，是何人啊？安平王妃西四机巧，这种题对于他来说不值一提。小绿茶，这是你自己丢人不够，非要拉我下水。哎，没事儿，分分钟解决的。早就听闻中原百花宴上，安平王妃文经四祖，不料对这术数也是颇有研究。那请王妃解答吧。哎呀，这题呀、啊，确实不难。哦，假设这笼子里面全是兔子，一只兔子是四只脚。总共有三十五个兔头，所以呢就是一百四十个脚，但是就多了四十六只脚，所以呢这笼子里面一部分的兔子应该是鸡，多了四十六只脚，也就是说鸡有二十三个，兔子有十二个，对吧？这这么快就解出来了？王子，解析算的可对？完全正确。哈哈哈哈哈！安平王妃甚是聪慧啊！哈哈，好。吴清月，你到底还有多少惊喜是我不知道的？安平王妃聪慧，可我西域不止术数，更多出用。李科，下载。立刻是我西域有名的语，一次可举数百斤，一拳可打数十人。敢问中原？有无此英雄啊？这这么短的时间内，上哪儿找一个大力士应战啊？看来中原也不过如此。看来这西域也不过如此。王妃这是何意？王子不是说这位勇士力大无穷吗？那不如让我们考考他。如果考验不通过的话，那岂不是证明他也不过如此？王妃想怎么考验？是举重时，还是找个人打一架？我想请他拉开两本书，史书还是铁书？纸书。王妃莫不是在开玩笑？王子就说敢不敢应战呢？有何不敢？好，来人，拿书。王妃。按您的吩咐，奴婢去寻了两本厚书，而后将每一页都对齐了。好，王子，就是这两本书，只要你的勇士拉开它，便可保住自己勇士的称号
，自然当真。自然？怎么可能拉不开？王妃出的主意未免也太小儿科。这不是长他人志气，灭自己威风。姐姐，这书我都能拉开，更何况人家大力士了。你不要太胡闹了。你们懂什么？不懂就不要乱说话。你敢让你的勇士应战？有何不敢？不过，他要是拉开了，那王妃可就算输了。王妃可是要赔给我。王母随意。姐姐定是想借此机会离开王爷吧？放心，他拉不开的。李科，属下在。把这两本书拉开。是。撞撞撞！不就是两本纸书吗？当真拉不开？撞撞！这就是物理的力量，摩擦力，懂不懂？那么厚的两本书，每页都交叉在一起，能拉开就怪了。撞撞！够了，区区两本书，为何拉不开？这纸张虽薄，其中却蕴含着大能量。这便是我中原强盛不衰的原因。<笑>好，说得好，虚拟王子，还有什么要说的吗？当然有，我等此次前来，除了交流，还有一件事情。联姻。虚拟王子，看我朝如今。并未有失灵的公主呀。联姻是两族之情谊，何必非要公主郡主？只要是中原皇室之人，均可。王子可是有忠义的人选了？我的忠义之人，正是护国将军的独女武清玉。放肆！武清玉可是本王的王妃，怎是你可以休想的？对对对，王子切莫说笑。安平王妃已有夫婿，怎可与你族联姻？在我西域，从无不可二嫁之说。勇士赢了比试，自可抱得美人归。姐姐，这王子为何突然提到了你？莫不是你们二人老有联姻？你什么意思？你觉得所有女人都和你一样背着王爷和其他男人联系啊？你。她可是本王的王妃，那又如何？你怕不是不敢跟我比试，输了夫人？齐君傲那么讨厌我，不会不管我吧？不行，我要赶紧想个法子。怎么不敢？若是我赢了，还请王子以后离别人的夫人远一点。比什么？那就比武，赢的人自可抱得美。好，不过别怪本王没有提醒我。她可是我齐君傲的王妃，想抢走她，你还没那个本事。齐君傲，放心，本王定会护你无虞。他竟然愿意为了我比试，贱人就凭你也敢觊觎本王的王妃，你也配？王子，你没事吧？王爷，王爷，秦月注定是我的。王爷身负重伤，跟如雪下去包扎吧。你也中我一套，就算拼尽全力也再难赢我，认输吧。齐军，我可不想和别人和亲啊！你要坚持住。放心吧，没人能把你从我身边抢走。再来，齐军。
，你输了。王子，你你没事，王子。古青雨，你是我见过最有趣的女人，我很喜欢你。我们可能没缘再见了，我祝你一切都好。再有趣也是本王的女人。安平王和王妃感情可真好。并不像外界所传言的那般不和。相比于侧妃，王爷对于王妃可就关心多了。<笑>你怎么来了？本王今日为你比武受伤，你就不能关心一下吗？太医不是关心过你了？那能一样吗？哎，你想干嘛？当然是干晚上该干的事啊！我警哥，你别乱来啊！<笑>哎，你误会了，我只是想让你帮我上上药。哦，没想到你今天伤的这样严重，没想到你今天伤的这样严重。哎，这些都是小伤，王妃不必担心。啊，既然都是小伤，劳烦王爷以后还是不要来找我了。我手劲儿大，害怕再伤了王爷。啊，哎、啊啊，王妃无妨，王妃用力些，我也能好得快一些。啊！啊啊啊这是今日宣你们兄弟二人前来，是想给你们安排一件事情。父皇，请说，儿臣定不负父皇所托。前尚书在城西有几间铺子。位置偏远，经营不善，马上就要关门了。朕呢，想把这几间铺子交给你们兄弟二人，不知你们能否令这快要倒闭的铺子起死回生啊？父皇莫不是要考察商贾之道？父皇放心，儿臣最擅长商贾之术，定不让父皇失望。安平王，你怎么看？哼，这小子连商铺都没开过，怎么会懂这些？这次就被父皇责罚吧。父皇，儿臣一定会全力以赴。齐君傲这次天天缠着我，让我给他上药，今天忙起来居然忘。好吧，看在你是为我受伤的份上，就大发慈悲来看看你好了。王爷不如休息一下吧，如雪来给您上药。是我来的不巧了是吧？那好，以后上药的事情呢，就有了魏才妃了。王爷你也不必再来麻烦我。等一下。今日父皇安排了些事情，我想的多了些，别忘记去找你。与我何干啊？王爷，如雪来给您上药。哎，这几日都是王妃给我上药，她比较了解我的伤势。如雪，先退下。王爷，还不过来？王爷，您今日是有什么烦心事？不如说给如雪听听。今日父皇给我跟皇兄安排了两间铺子，想考察一下我们的经营能力。可是我并不擅长商贾之术，这是这样一来，岂不是不利于夺主？是什么铺子啊？十铺。这还不简单？你有办法？当然，只要出一些新颖的菜品，再注重口感，保持口碑，再差也差不到哪儿去啊！姐姐说的这法子。怕是十岁小儿都懂吧？皇兄有数件食谱，菜品新颖，味道也不错。这次怕是……怕什么？他要是新颖，你就比他更新颖。姐姐又在说胡话了。这新颖的菜式，怎么可能那么容易想出来呀、啊？哎，如果这次我能帮你赢了那个英王爷，那你就把你那副黎明版信图拿出来给我看看吧。你想怎么做？尝尝，这些都是什么东西啊？本王怎么从未见过？姐姐做的这能吃吗？还有这黑黑的水，怕不是有毒吧？你懂什么？此物名叫炸鸡，外酥里嫩，唇齿留香；此水叫做可乐，清凉解渴，沁人心脾。尝尝，而王爷身子要紧。这些东西吃了定会坏了身子，不如咱们另想别的办法吧。而且姐姐做的这是菜品，如此害人，这能卖得出去？信不信？信。王爷。无妨
，王爷要是觉得难以下咽，就快吐出来，切莫伤了身子。怎么样？好吃，当真好吃。这有些人不懂就不要乱说话，不然打脸了多丢人呀！如此谬误，我不知道。前人栽树，后人乘凉了啊！还好以前吃的多，也学着做了。可是这不过是一道菜品，如何压得了英王爷？你放心，火锅、汉堡、水果捞、烧烤、炸串、臭豆腐，我会的可多着呢。随便拿一样，都是一个特色的美食铺。王妃大才，本王佩服。保证惊艳世人啊！什么？秦九瑶的食谱竟然比我开的还火爆！回王爷，安平王与王妃开发了许多新菜式，奇怪得很，有黑色的水，还有臭老的豆腐，可不知为何还有许多人前去购买。这齐君瑶怕是疯了不成？连臭了的豆腐都要出来。我这就去告诉我，治他一个办事不利之罪。安平王，这就是你推出的新菜式啊？这怎么这么臭啊？这这等能吃吗？回父皇正是，此菜换作臭豆腐，闻着奇臭无比，但吃起来却特别的香。民间百姓频频称赞，儿臣特意呈给父皇尝尝。那朕就先尝尝吧。陛下，味道如何？嗯，不错，确实不错。安平王妃到底是怎样研究出这道菜的？真是又臭又香啊！啊！哈哈哈哈英王爷求见，宣。儿臣拜见父皇，免礼吧。你今日前来，所为何事？父皇，儿臣今日前来是要状告齐君傲办事不利，诓骗百姓。皇兄此言何意啊？父皇，你有所不知，齐君傲为了和我争夺食谱的生意，竟然只做了一些难以下咽之物来哗众取宠，还把臭了的豆腐拿出来卖，简直是不择手段，实在该罚。皇兄从哪得来的这些消息？皇兄可曾亲自去尝一尝？哼，无需去尝，那些东西本来就不是给人吃，只有那些有眼无珠的蠢货才会说好吃。本王可不是某一位欺骗，放肆！哦，父皇息怒。父皇，齐君傲是放肆，您就应该把他。朕说你放肆。父皇，您那臭豆腐，父亲也品尝过，称赞过。难道你还比父皇不好护呢吗？啊，父皇，儿臣不是那个意思呀。朕不想听你解释。你整日不好好钻研如何经营商铺，而是把目光放在兄弟身上，无端生事，心思奸猾。看来上次的禁足，他们让你反思清楚。父皇，儿臣知错了。知错是吧？那就自己确定二十板子，下次再若生事。朕定严惩不贷。哼、嗯！父皇，父皇！哎，皇兄还愣着干嘛？赶紧去领板子吧！你吓我一跳！你这干什么呢？买这么多水果？我准备啊，后天推出我的新品——水果捞。哎，你呀、啊，到时候赶紧把这些水果都放到冰窖里面去。这夏天这么热，没有冰的话，这些水果很快就坏了。到时候我的新鞋岂不是白费了？我知道了，这几日辛苦你了。若不是你，我这次肯定要输给皇兄了。你知道我辛苦，就赶紧把画给我，也算是犒劳我嘛。等这几日忙完吧。古清月，你这么急着要画，是想急着离开我吧？事情都办妥了吗？回册费都办妥了。奴婢把那信交给英王爷之后，他把全城的兵都买下来。半个月之内，王妃肯定买不到一块饼。我就是要让古清月把他的果子都砸在手里。要是王爷因为此事受到了责罚，还能认清那个贱人的真面目？什么意思？全城都买不到兵了？是。我的人把全京城的兵店都看了，都说被买走了。如今兵窑也没有多少兵了。可如果买不到兵的话，那些水果根本就存放不了多久，而且新菜品推出不了不说，若是若是被别人发现水果烂在咱们手里
皇子一定会猜你一本，说你浪费粮食，坑害百姓，到时候可就糟了呀。我怀疑就是齐昊先垄断了兵变。哎呀，现在追究这些没有用的，得想办法处理掉这些水果。阿平王，听闻你这间铺子开得甚好，朕今日特来尝尝，可不许藏私呀！啊，父皇驾到，我们自然是拿招牌菜来招待。找吧，把菜都端上来。是。陛下。嗯，不错，当真不错。<笑>二弟，你怕不是在糊弄父皇？为什么不把你的新菜品给父皇呈上来啊？嗯，还有新菜品，父皇。儿臣听闻半月前，安平王妃曾购置了一大批的水果。好像说要研制新菜品，可是过了这么久还没有消息，儿臣猜想定是要让父皇先尝尝的。安平王，可有此事？半个月前的水果到现在还没卖掉，如今天气这么热，若不及时处理，可是会坏掉的。是啊，二弟，水果，我朝自开国以来便提出节俭，父皇更是反对浪费。你不会明知故犯吗？怎么会呢？安平王平日里最是节俭，就连英王府的装饰都要比安平王府奢华许多，他又怎么会做出浪费之举呢？那你倒是说说，那些水果成什么菜品？切身把水果都切成了小块，密封起来。至于为什么还没有推出新菜品啊？正如英王爷所说，我们想让父皇第一个品尝这道菜。小兰。启禀父皇，这道菜呢名叫水果罐头，是由水果和糖水在同一蜜罐里封存七天即可食用。由于一直密封保存，故而不会轻易腐败和变质，保存的时间也很久。请父皇品尝。父皇，现在天气炎热，哪有水果七天不腐坏的？你可千万别吃啊，保重龙体。哎，父皇，父皇，嗯，清甜爽口，很是解腻啊。你鬼和鬼叫什么呢？啊！这好吃的很，舒服的很，真是不知所谓。啊，舒服，真是舒服呀！啊！既然父皇都这么说了，这道菜定会人人夸赞。哈哈哈！安平王。你真是娶了个聪慧的贤内助啊！啊，哈哈这都能想出来，真是走了狗屎运。不过你们嚣张不了多久了，咱们走着瞧。信送到魏如雪手里了，回王爷，下午就送到。告诉他，要想让本王帮他，尽快把东西交给我。是。把这个交给英王爷。翠翠，真的要这么做吗？若是王爷知道了，定会……他不会知道的。只有让王爷吃到了苦头，他才会厌恶那个贱人，重新回到我身边。今天怎么都没什么人来啊？时间还没到吧？王爷、王妃不好了，我看见许多客人都去英王爷的食谱了。哎，英王爷出息了，他推出什么好吃的了？出了很多呢，都跟咱们家的菜品呀、啊、一模一样，有什么可乐、炸鸡、火锅、罐头，什么都有，而且价格也要比咱们低上一成。什么？怎么会和我们的菜品一模一样？怕是有人泄露了食谱。哎，那如今权宜之计，只能靠价格揽客了。这告诉小二，咱们所有的菜品。便宜两成，是。王爷王妃，他们降成三成了，那咱们就降四成。是。王爷王妃，五成了，六成。
走。是。王爷、王妃，他们七成啊，八成，是，九成啊，讲得好。哎呀，既然这英王爷这么想跟咱们啊，那咱们就让让他呗。侧妃。王爷把王妃叫去书房了，听小四说，王爷的脸色难看极了。英王爷果然没让我失望，也不枉我冒险偷菜谱给他。古七月这次把事情办砸了，估计过不了多久啊，就会被王爷扫地出门了。今日你为何发愁？难道你要看着齐浩轩拿着咱们的菜品赚得盆满钵满吗？我还以为你叫我来省事儿呢，你放心吧，他赚不了钱的。什么意思？那些菜品啊都是我定的，用什么材料我心里最清楚了。他现在把成品的价格降了九成，后面不赔的倾家荡产才怪呢。那他要是换一些便宜的食材呢？那就更好了，一分价钱一分货，老百姓又不是傻子，他菜定的再便宜有什么用啊？时刻不买账啊！竟是如此，本王怎么理解？你就等着吧。后面他投毒的时候呢？逆子，看看你都干了什么好事！有百姓吃了你食谱里的东西死了，参你的奏折是一个接一个，你可真是朕的好儿子呀！这群废物，让他们少了点食材，就算腐烂的也留着用上，怎么做的这么明显？谢浩轩，朕看你是不想当这个王爷了。父皇，而是冤枉，而是使用苦衷的。你还有点喊冤？朕倒是要听听你有什么苦衷。我儿臣，儿臣是上了安平王的当。此事与安平王何干？父皇，你有所不知啊。儿臣推出的菜品是照着安平王推出的菜品做的。安平王定是不满我与他争夺客人，所以给了我假的菜谱。父皇，儿臣冤枉了。启禀父皇，皇兄所说之事，简直是无稽之谈。我与皇兄互为竞争对手关系，我又怎会将自己的特色菜谱交给对手啊？父皇，儿臣冤枉，安平王休要效命。菜谱是你的侧妃魏如雪让他的丫鬟亲手送给我的。要不信，那个东西现在还在我父皇，让人搜便是。要是不信的话，那个东西现在还在我父皇，让人搜便是。如雪，他怎么会？启禀父皇，儿臣确实不知此事啊。铁浩轩，若真如你所说，安平王与你用的是一样的菜谱，那他的菜品为何不曾吃此人？父皇。定是安平王给的我假的菜谱。朕前日才见了安平王夫人，听说你与他竞价的事情，我还听说你把菜品价格降到九成，那你是如何赚钱的？儿臣，儿臣自己居心不良，竞价大人厚禄，既然不能盈利，便更换低劣食材，坑害百姓，最后倒打一耙说别人陷害。朕怎么会生出你这个偷奸耍滑、坑害百姓的东西？儿臣，父父皇，父皇，儿臣冤枉，儿臣冤枉，父皇。齐浩轩，朕就是平时太骄纵了，才把你养成一副烂泥扶不上墙的样子。男人，学到英王的封号，关了他的店，今后半个月，我再好好反省反省。不要，爸，拖下去。不要，父皇，父皇，不要，父皇，父皇，父皇，父皇，儿臣已经告退了。王爷来了，看样子王爷因为食谱的事情受到了皇上的训斥，如今应是对古清月厌恶至极了吧？王爷请用。王妃创的菜谱是你交给英王爷。王爷在说什么？如雪听不懂。本王一直十分奇怪，那菜谱是王妃所创，怎么会有一份落到了英王爷手中？本王记得你曾问过我，那菜谱放在了哪里？王爷是怀疑我把菜谱给了英王爷，难道如雪在王爷眼里就如此不堪吗？我怎么可能帮着别人害王爷？何况那菜谱是姐姐所创，姐姐若是想送给谁，岂不比如雪方便？即便到了这个时候，你还是不承认是吗？今日齐浩轩在父皇面前亲口承认了，是你把菜谱交给他的。
背我到他的府里，把你给他的信件送出来。他会承认吗？王王爷，朱雀是错了，我真的知道错了。我没有想要害王爷，我只是看上王爷跟姐姐日渐亲密，我害怕你不要我。你怎么变成这个样？你小时候多善良温柔，为了救我还不惜伤了死，现在却随意陷害他人。我不认识你，王爷。我真的知道错了，师太害怕失去你了。当初我为了救王爷，甘愿舍弃自己的性命，难道你都忘了吗？你与从前真是不大一样。这几日你在房间里好好休息，等过几日再来看。王爷，他今天怎么休息这么早？王妃近日又是帮您推出新菜品，又是在皇上面前替您收拾那摊子，自然是累了点儿。王爷要是太寂寞，就赶紧去找魏总。我没宠爱如雪，他是不是生我气了？王妃哪敢呀？魏侧妃可是王爷心尖上的人，无论犯下多大的错误，王爷都会原谅。我们王妃可不敢比的。哎，可是如雪救过我的命啊，我不能。可是王妃也救过你啊，你就不能心疼心疼她吗？她是她什么时候救过我？在您十二岁那年失足落水，是王妃在寒冷的冬夜里跳井并呼把你拉上来的，而且她当时手臂上还拔了一个大口子，现在还有疤吗？您就看不到她对你的好吗？那次救我的人不是如雪吗？怎么可能？我和将军都在现场呢，我亲眼看见王妃去救你的。当初救我的人脖子上好像带了一块玉，那他身上有佩戴什么物件？王妃身上有一个护身玉，是她自己就带在身上吗？怎么会？当初救我的人竟然是古清月。好了，你先下去吧。是。竟然真的有一道疤。我以前问如雪当初的伤口为什么没有留疤，她说伤的不深。难道她一直在骗我？是这块玉，就是这块玉。原来当初救我的人竟然是你！你怎么在这儿？我们是夫妻，不在王妃这里睡，我还能在哪儿睡？你在哪儿睡关我什么事儿<咳>？以前种种原因都是我的错，从今以后我一定好好弥补。那。你愿意把画给我了？画的事以后再说嘛。你不是怪我没有惩罚魏如雪吗？我今日便把她赶出府去。啊！王爷，王爷如雪究竟做错了什么？王爷要赶我出府！王爷，王爷出来看看我呀！王爷，我……如雪一向尊重姐姐，姐姐为何要怂恿王爷赶我出府？姐姐好狠的心！王爷，难道你忘了当初如雪舍命救您的事儿了吗？魏如雪，你就别再装了。当初是谁救的本王？真当本王永远查不出来吗？魏如雪，你就别再装了。当初是谁救的本王？真当本王永远查不出来吗？我去，这什么情况？我昨天不就早睡了一会儿吗？怎么醒了天都变了？这本王对你还有怨气，赶紧滚出王府。看来你和齐君傲也没什么情谊，被赶出来了。齐君傲为了那个贱人跟我撕破脸，我一定会让他后悔的。如雪自愿入英王府伺候王爷，甘愿为了王爷鞠躬尽瘁，万死不辞。你凭什么觉得齐君傲不要的女人，本王会要？因为如雪可以助王爷荣登大宝。就凭你？如今齐君傲是王爷夺储路上最大的绊脚石，而他身边那个古清月一身坏道。王爷想要打败齐君傲，就要先除古清月，而我恰好能帮王爷这个忙。你想怎么做？齐君傲处处护着那个女人，所以要想除她，就一定要
，先停磨他们的关系。王妃，这是英王爷给你的信。齐昊轩，我和他很熟吗？他给我信干什么？不知道。他说，黎明众生图在他手里，要我和他在宫中一叙。可是王爷不是说屠在他手里吗？你要去吗？会不会又是什么阴谋啊？自然要去。齐君奥最近突然变得莫名其妙的，他总是来找我，但是又闭口不谈话的事。找他恐怕是靠不住了，这人呀、啊、还是得靠自己。再说了，他让我在宫里和他见面，能有什么危险呀、啊？备马车吧。是，嗯。英王爷安好啊。王妃来了。这就不必了。王爷不是说你手上有黎明众生图吗？图呢？王妃怎么如此心急？本王还想和你好好聊聊。当初在百花宴上，本王看到王妃如此容貌，本王便十分仰慕。后来王妃又文经四作，本王更是心乱神迷。如今能和王妃单独相处，本王甚是开心啊！哈哈哈哈。王爷说笑了，我可是安平王妃。安平王妃又怎么了？他齐君要的东西，我齐侯玄也有。听说殷王爷要安平王妃去西偏殿了，还遣散了周围的宫人，孤男寡女共处一室。安平王妃也不怕安平王生气吗？安平王与王妃素来感情不和。殷王爷那么英武非凡，王妃有什么想法，自然很正常喽。你们说什么？参见王爷。我说殷王爷要王妃去哪儿啊？西西偏殿。古清月，你若是敢跟别的男人发生点什么，我一定会让你付出代价。拿了钱就赶紧回，以后什么话该说，什么话不该说，都明白吗？奴婢明白。顾清月，我给你安排的这出好戏，你就好好受着吧。啊！你有什么好挣扎的？齐君要有的本王有，齐君要没有的本王还有。跟着本王，不比跟着齐君要强。此言差矣。所谓儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。齐君傲她是我正正经经的丈夫，这对象嘛，当然是家里的比较香喽。你还真是齐君傲一头猴子。不过，让齐君傲知道，此刻就在跟我，我一剑杀了你啊！<笑>那人家好怕呀。<笑>啊！就你这种小弱鸡也想制服我，哪来的自信啊？顾清月，你打他！放好啊！哎，你果然来了。你怎么知道我会来？看他一脸奸笑，我就知道了。无非是找个理由把我哄骗过来，然后再叫你过来捉奸。好、啊啊啊，王妃甚是聪慧啊，没令本王失望。啊啊、顾清月。你竟然敢打我！我打我就是你，个畜生，连自己亲弟弟的女人都不放过。齐君傲，你你放肆！我是皇后的嫡出，你一个庶出，你敢打我？我就去告诉母后，让她治你一个大不敬之罪。英王爷，你都多大的人了，怎么被欺负了还要去找母后啊？你，母后，母后。母后，你看你为儿臣做主，儿臣为父皇大皇子，他们竟然敢动手打我！你怎么伤成这样？齐人，你如此大胆，竟敢杀害殷王，你不想活了？我切莫误会，清月一介女子，怎么会打得过男子？皇兄是我打的，若母后想要治罪，就全冲我来吧。仗着以下的恩宠，竟然目无兄长。不打理的话，若是宠爱，恐怕父皇更宠爱皇兄吧。况且，况且他本来就该打。你大胆
，今日英王爷以赏画为由，约妾身来此地，实则实则想对妾身不轨。若非王爷已经来此，恐怕妾身已经……安平王妃凭着一张巧嘴，竟想脱罪。凤姐，空口无凭。就算是……谁说没有证据？英王爷写给妾身的信还在妾身手里呢。若是武后不信的话，咱们就去找父皇对质。走，咱们现在去找父皇讨一个公道。我相信父皇一定会明察秋毫。且慢，且慢，陛下日理万机，此等小事儿何劳陛下？此事儿已经说开了，便好。母后想怎么处理？安平王妃受惊了。本宫会选一些上等的补品送到安平王府。安平王府从来不缺补品，清月受了这么大的委屈，我定会为他讨一个公道。千曼，浩轩，快给安平王妃道歉。母后，快道歉！你想把此事闹到你父皇那儿吗？你今日是本王喝醉了，无意冒犯安平王妃，还请王妃见谅。既然英王爷如此诚恳了，那妾身也不好再说什么。只不过这英王爷，你以后还是要少喝些酒。此等畜生之事，实在不该再做。你，本宫先带英王、安平王和王妃。你提取一个书符，这个要写本宫。提取一个书符，这个要写本宫。我刚才为何低头？父皇如此疼爱，就算他知道，他也不会罚我，只会罚辞掉我那个庶出。你，你父皇是在疼爱你，可是他最讨厌破坏伦理、纲常之人。父皇要是知道你现在这个德行，恐怕。你英王爷的地位不保啊！那怎么办？难成了要让他欺君傲虎行烈，如此得意吗？欺君傲，现在是狂妄的很，必定留下后患。去找几个签了生死状的家属。我们不想看到徐金高，我得回到安平王府。你看没看见秦昊轩那张脸，气得跟头驴一样？活该！是让他总想干那些龌龊事儿的。哎，今日就算彻底与皇后和秦昊轩撕破脸了，以后更加小心。哎，今日可有受伤？放心吧，秦昊轩的死怎么可能伤得了我？今日你去找秦昊轩，是不是为了？不好，有人想刺。去，创业还是我体验一把自杀局，这也太刺激了！我是不是得跑呀？小心，继续好怎么办？他这么厉害，一定可以解决。我这个残疾还是先跑吧。啊！秦月，顾秦月，王爷，太医，快叫太医呀、啊！怎么样，伤得重不重？王爷，此刻下手极狠，王妃受的伤又离心脉太近，我不要听这些。如果王妃醒不过来，我请了太医院给她陪葬。是是，卑职明白。什么？齐君耀竟然一点都不怀疑顾清月，您还派人刺杀了他？齐君耀如此折磨本王，本王杀他都是轻的。都怪顾清月这个贱人。能不能齐君傲现在倒霉气？既然失败了，那批杀手就了不得了。此事万万不能查到王爷身上。用得着你来提醒本王？这次实在可惜，下一次本王一定要了齐君傲的命。哎，你醒了，伤口还疼不疼？身体有没有其他地方不舒服？感觉要死了。不许胡说！
，本王不许你死，你就不能死。不许胡说，本王不许你死，你就不能死。杀手呢？你有没有受伤？我没事，杀手都被我灭了。你下次切莫这么冲动了。我是男子，被刺一剑也无妨。你是女子。我是受伤了，我该怎么办啊？可我真的不是故意要舍命救你的。休息吧。啊。齐君浩呢？皇上召集，王爷一早便入宫了。王爷最近一直陪在王妃身边，今天走的急。嗯，王妃定是思念的急。哪有？我就是随口一问。参见父皇。今日急召你们入宫，是因为西南宁镇和乌镇突发瘟疫，人心不安，府衙动乱，朝廷需要派一位皇子去我定局面。你兄弟二人有何想法？父皇，父皇，儿臣以为二弟心思奇巧，有勇有谋，定能平息百姓不安，解决瘟疫问题。<咳>儿臣也愿替父皇分忧，只是近日刚刚风寒，还未痊愈，怕什么？皇兄好兴致呀、啊，感染了风寒还能在望花楼里待一天，当真是身残志坚呀！王天王，你怎么看？儿臣愿明日便前往西南替父皇分忧。好，这才是我皇室子弟应有的气魄。谢浩轩，看你一副烂泥扶不上墙的样子，你若当真风寒。干个泥干为成，寻个小虫养病吧。京城风大，你怕是好不了了。父皇，父皇息怒，儿臣儿臣病好了，儿臣愿替父皇分忧。明日，明日便前往西南，命英王爷和安平王为钦差，今日赶往西南，解决此次瘟疫，不得有误。儿臣遵命。你说什么？你要去西南处理瘟疫？正是，父皇下旨，我与徐浩轩同去。不过你也别担心。不会有什么事的。我怎么能不担心？万一你有个三长两短，那我的话怎么办啊？要不我和你同去，这样万一出了什么事儿，也好及时告诉我话在哪。不可，你的伤势本来就未痊愈，我不会让你跟我去冒险的。其实我……哎，你放心吧，我肯定不会有事的，我不会让你年纪轻轻就当小寡妇。嗯大人，大人，救救我们吧！我不想死啊！大人，大人，我们家一家五口都只剩我一个人了。什么？给我让开！大人，你们这帮狗东西，你们怎么才来呀、啊？你们无所作为，你们才应该杀我一。让开！让开！让开！让开！让开！一起救命！不顾自身安危来帮他们解决瘟疫，他们不敢带走就算了，还说本王毫无作为，真是岂有此理！王爷息怒，那群刁民目光胆浅，王爷切莫和他们一般见识。对了，齐庄那边怎么样？封建的疫情比明星严重，本王都束手无策了，他更没有办法了。这，回王爷，安平王自从打了攻陷之后，便四处安抚百姓，施粥赠药。很多百姓爱戴什么？送，就用低三下四、收买人心的手段。好啊，既然他这么体谅那些贱民，那就让他好好体验体验贱民的感受吧。王爷，你想怎么做王爷，您这几日太过劳累了，还是休息一下吧。此次瘟疫来势汹汹，又不能及时挽救，将要伤及更多百姓。今天的药物送出去。回王爷，药物虽然都发出去了，可是没有什么效果。王爷，王爷，王爷，来人，来人！现在齐君浩又不在府里，我若是自己去取画，也没人拦我。我不如赶紧取了画，早点跑路啊！不行不行
可是他现在在赈灾哎，我现在房他道德吗？王妃，好了，什么事儿不好了？西南来报说王爷，王爷他感染了瘟疫。什么？贝玛，一炷香之后，我们赶往西南。王妃万万不可，您的伤势还未痊愈，很大冒险。王爷走之前吩咐伯罗宾，一定要照顾好您啊！我的伤没事，现在齐君傲和那个齐昊轩一起赶往西南，只有齐君傲出了事。我若是不去，不知道那个齐昊轩还要给齐君傲下多少绊子。可是王妃，你放心吧，你家主子又不是那种任人宰割的小羔羊，我不会让自己有事的。快去喂马。是。齐君傲，我来找你了，你可一定要等我。我在呢，大清早你鬼叫什么？你怎么在这儿？快出去，不然伤了瘟疫，不要靠近我！快出去！我知道，我这不是带着面纱呢吗？小班，来，你先把药喝了啊、嗯！我让你出去啊！你自己的伤还没好，你不知道吗？你是不是不要命了？王爷，您都已经昏迷了三天了，这三天王妃一直都在贴身不离的照顾您，根本就没有休息，您就不要再赶王妃走了。什么？都来三天了，你怎么这么不听话？都三天了，要染上瘟疫早染上了。再说染上了怎么了？又不是治不好。以我的聪明才智啊，一定可以完美解决这次的事情。啊，月儿，哎，大柱，你别太感动啊！我是害怕你死了就没人给我画吗？哎，我的王妃啊，就算煮熟了，也都是婴儿。王妃，您身子比较弱，还是少出来为好，否则王爷又要担心了。吴芳，我想看看现在瘟疫扩散到什么情况。这景象怎么这么熟悉啊？是黎明众生图。王妃，王妃，您在想什么呢？我在想，我要救他。啊？你带我去瘟疫扩散情况最严重的地方看。这。再告诉我。瘟疫扩散之后都会有什么样的状况？是。所以染病者多为青壮年男子，起先是咳嗽，随后浑身起疹子，随后浑身腐烂直至死亡。是的，王爷便是首先出现了咳嗽，随后便被发现感染了。他们几个不也是青壮年？怎么好像一点事儿也没有？是日皇后告诉我，每天都是他们几个来送。好像是，现在线上没被感染的人也不多了，所以他们几个都辛苦些了。不对，你带我去他们住的地方。这也太臭了！姑娘是大胆，这是安平王妃，退下。参见安平王妃。免礼吧。敢问二位壮士是否一直不曾感染瘟疫？我们身体很好，我会感染瘟疫的。那你们一直住在这里吗？是啊，俺们几个是给县里收羊粪的，这羊粪臭只能放在这偏僻的地儿，俺们来回跑不方便，就一直住在这里了。王妃，或许是他们进城少，所以不曾感染。不对，就算进城少，这里全是青壮人男子，也不应该一个都没感染。我知道了，金彪，我想。你怎么了？我没有告诉过你不要乱跑啊！西北外面瘟疫那么严重，你当真是不要命了？我这不是出去帮你想解决办法了吗？哎，我不用你帮我想办法，我只要你健健康康的陪在我身边。可是我已经找到办法了，你看这是什么？这是羊粪草，臭。你别看他臭，他可是解决这次瘟疫的关键呢。我去调查那些没有染病的男子，我发现他们家附近的周围都有这个羊粪草。我认为这个羊粪草就能解决这次瘟疫的病状。当真？你可以试试。解药已经找到了，大家不要怕啊，每个人都有的。来，嗯，这不是羊粪草吗？又臭又苦的，羊都不吃，怎么能当药呢？是啊，这不是在耍我们吗？
钻石战没要了，也不能用这样粪草来糊弄我们呀。就是啊，你不能夸奖我们啊，这些。是啊，是啊，是啊，别闹对吗？起开！刘王爷，怎么？安平王病，让你这么个女人出来为事情？英王爷的宁县都乱成一锅粥了，怎么还有闲心管我们翁县的事？用不着你管，没有药材了就止水。拿这种羊都不吃的烂草书来糊弄人，这不是蒙骗百姓吗？就是，太过分了吧！大家稍安勿躁，我们王妃查看过了，这确实是治疗癔症的解药。你说是就是，证据呢？谁能证明啊？什么能够证明？什么能够证明？哎，是王爷，王爷出来了。哎，王爷病好了。七舅，你没事？怎么？我没病死，王兄很失望吧？哼，二弟多虑了。白兴文，我知道你们还心存疑虑，但这个药是我的王妃亲手研制的，我正是因为吃了这个药，身体才有好转。如果你们信我的话，便可试试，身体才是最重要的。安平王说的倒是轻巧。王爷自从来了我们翁县，日夜操劳，就算自己染病，也不曾放弃我们。王爷对我们大恩，我们一定铭记。王爷说是药，我们便吃。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来狗官，狗官出来！狗官出来！狗官出来！狗官出来！老什么地方？敢在这儿闹！这地方我把你们都抓起来！如今翁县已经有了解药，我们还在那等死，到死晚死都得死，不如我们干脆拉你一起算了。说你一身刁民，把他给我跟走！该要杀！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。王爷，我们知道你今天和王妃啊要回京城了，我们特意来送送你。自从你来了翁县，处处替我们着想。哎，王妃更是帮我们找到了治疗疾病的解药。哎，我们啊，无以为报，就只能送你们一些特产。哎，请你们收下，请你就收下，收下吧，收下吧。哎，不可不可，本王怎能？乡亲们，我们知道你们的好意，可是你们这东西也太多了，我们也拿不下呀。这样吧，我们选择一样东西拿。哎，好，你收我的，收我的，收我的。哎，小朋友，请问你这颗糖是给姐姐的吗？姐姐救了爹爹，我想把最甜的糖送给姐姐。好，那姐姐就收下了。等我长大了，一定要把姐姐娶回去当媳妇儿。不许胡说，孩子小不懂事，无妨。这可不行啊，这是我媳妇儿。<笑>参见父皇，免礼吧。此次西南瘟疫，阿平王处理得很好。西南百姓联名上书，赞扬你与阿平王妃的功绩。我真不想真失望呀。父皇过奖了，这都是儿臣应该做的。英王以后要多和安平王学习啊，儿臣遵旨。今年真是多灾啊，西南瘟疫刚好，城郊又到重灾，纳水虫长相骇人，通体掉，书斋又极多，渔民们饲养的小鱼都被虫子吃光了。收成不好不说，又有一批渔民还遭殃了。父皇，儿臣想去看一看那水虫究竟是何物。二弟真是立功立上瘾了吧？西南的事刚解决好，又想去解决虫灾啊！皇兄要是这么想，那我也没办法。罢了，你兄弟二人都去查探一番吧。谁要是找到解决之策，朕重重有赏。是。这虫好成奇怪，这虫好红的身子啊！这虫好大的爪子啊！你怎么在这儿？回王爷。王妃听说您带回来一只奇怪的虫，特命奴婢先来看看。王妃一会儿就到。哎，我听说你们装了几只怪虫，我看看怎么是。你就爱凑热闹，在这儿呢。哎，王妃。哇，居然是你，小龙虾。小龙虾。哎，知道是什么时候怪虫啊？月儿，快放下，莫被伤了。这哪是什么水虫呀？这明明是人间至高无上的美味。哎，还有没有？再抓几只，咱们炒一盘。王爷西南一行可还顺利？顺利个屁！倒是让齐君要受尽了风头。王爷息怒，且先让他得意几天。这次虫灾，王爷定要好好把握了，给陛下留一个好印象。你说的巧不巧？这虫子奇怪的很，本王有什么办法？最好的办法当然最简单，只要往水里下猛药，还愁什么虫子杀不死吗？可是若这样做的话，渔民今年必定毫无收获。若是不下药，水虫定会将鱼吃个干净，渔民照样可留神。更何况……他们收成如何，与王爷有什么关系？王爷要做的是解决陛下的烦恼，才能平步青云。像你这样足智多谋的美人，齐君要竟然舍得放你走，真是暴殄天。所以，还是王爷会来审问，担当大。快来尝尝，我做了好久的小龙虾呢，你闻闻这个味儿，多香啊！王妃，这水虫真的能吃吗？什么意思，小兰？你在质疑我？是呀、啊，我做了好久了，好累的，你真的不尝尝？哎，罢了，月如你做什么我都吃。要扒壳呢，我来。你尝尝，嗯，味道怎么样啊？嗯，好吃。我就说嘛，我这小龙虾可是世间无上的美味，很有营养价值的
，这样成灾就有办法了。渔民们打不到鱼，还可以卖水虫。什么水虫？人家是有名字的，叫小龙虾。几日过去了，马尔蒂可想到解决水虫的方法了。看来是黄兄想到解决办法，才来臣弟面前炫耀一下。水虫就是水虫，既然没有军人之才，摆好自己的位置。参见父皇。父皇怎么了？废物！好，儿臣在为臣担忧心啊。父皇不用担心，虽然二弟受宠无色，但是儿臣已经想到了解决之法。这骂的就是你，居然往狐狸下猛药。如今狐狸的鱼类死了一大片，连水草都大片枯萎，你居然还有点妖功？什么？父皇。儿臣是想解决虫灾啊！打到朕就不知道用下药杀虫介绍最快吗？城郊百姓依狐而居，狐就是他们的命。如今狐狸的鱼都死了不说，你让百姓如何应付？朕怎么就会生出你这个废物来？父，儿臣知错，请父皇恕罪。还好，下的药暂时不多，扩散不大，否则一整片湖都要遭殃。要是毁了那片湖，朕要你们的命，请父皇恕罪。阿平王可有什么好办法？父皇，儿臣确实有一个办法，请父皇尝一尝。尝尝，呈上来。这，这是那水虫。壮士，儿臣的办法就是把它变成食物，既解决了虫灾，又保育人的生产。简直荒谬！那是水虫，怎么能吃？启禀父皇。儿臣刚开始也难以接受，毕竟这水虫长相骇人。但儿臣率府中众人均已尝过，这几日也无中毒不适，所以我觉得这是最好的办法。如果父皇不信的话，可以亲自尝一尝。大胆！父皇如此，岂能冒险？罢了，为了百姓，朕便尝一尝吧。父皇。不错，当真不错。鲜香适中，居然还挺好吃的。父皇满意，我便放心了。阿平王是如何想到此妙方的？这都是王妃的办法，儿臣也就是借了王妃的一点方法。你算是娶了位好夫人啊！贱人！王爷，都是你出的好主意，害我被父皇责骂不说，又让齐君傲出尽了风头。贱人，是不是齐君傲派你来的？是不是要让你毁了本王？王爷，如轩冤枉，齐君傲像垃圾一样把我赶出府，恨、哦、他都来不及，我怎么可能帮他？那你说，现在该怎么办？齐君傲越来越得圣心，再这么下去，本王岂不是要将皇位拱手让给那个庶子？现在只有一不做二不休，杀了齐君傲。皇上只有一个儿子了，就算他再不喜欢你。这皇位也一定是您的。齐君傲武功高强，上次刺杀之后，他又加强了防卫，怎么杀？如今银泉山不是山匪横行吗？王爷可以请命，让齐君傲跟您一同去剿匪。这山匪凶狠，安平王要是出了什么事情，这不是情理之中的事儿？有点用。皇上下令让我跟你一起去剿匪。正是。皇上又不知道我会武功，他让我跟你去干嘛？听说是齐昊轩跟父皇前的事。那我就知道了，他呀，估计是想趁此机会除掉咱俩。所以月儿，明天我想去回绝父皇的旨意，不想让你跟我去冒险。你难道想抗旨呀？放心吧，凭我的聪明才智呢，不会让他对咱们做什么的。哎呀，放心吧，而且我还想看看传说中的山匪长什么样，我还想看看压寨夫人美不美。马上就要去攻寨了，让我报复呗。你注意安全啊！放心，本王一定会平安归来，绝对不会让你当寡妇的。把这份战报送到安平王营帐，一定要交到安平王妃手里。是。顾清月
，我倒是要看看你的命究竟多大。谁是安平王妃呀、啊？啊，你们几个在这嘎等我呢。我姐翠兰给我介绍个对象，你们几个谁是啊？不是安平王妃，那你是谁？什么安平王妃？我隔壁村翠兰。我姐翠花说给我介绍个对象，让我这个点上山来寻一下，相一下亲。你们谁是？这山上全是，你敢一个人上？妈，土匪咋了呀？土匪多好呀，这年头相个亲多难呀。你说这山上，万一哪个土匪看上我了，给我整回去做压寨夫人，那多好啊！大哥，照他这口音，这衣着也不像安平王妃啊，咱们可别抓错人了。还好我不以人之意。我看看她穿的应该哪个村姑长这么漂亮？哎呀，大哥，妈，还是你有眼光呀！我可是我们村春花啊，大，你你看上我了，那你娶我回去，我给你做媳妇呗。去去去，谁要娶你当媳妇？宁可错杀，不可放过，带走。是。哎，不是，不是大哥，你听我。王爷，您怎么回来了？王妃呢？你说什么呢？王妃去哪了？方才有人给王妃送了封战报，说您被困在寨子里了，王妃就去寨子里救您了。不好，谁是安平王妃呀、啊？啊，你们几个在这嘎等我呢。我姐翠兰给我介绍个对象，你们几个谁是啊？不是安平王妃，那你是谁？什么安平王妃？我隔壁村翠兰，我姐翠花说给我介绍个对象，让我这个点上山来寻一下，相一下亲。你们谁是？这山上全是，你敢一个人上？妈，土匪咋了呀？土匪多好呀，这年头相个亲多难呀。你说这山上，万一哪个土匪看上我了，给我整回去做压寨夫人，那多好啊！大哥，照他这口音，这衣着也不像安平王妃呀、啊。咱们可别抓错人了。还好为了不引人注意，我换了套出门的衣服。哪个村姑长这么漂亮？哎呀，大哥，妈，还是你有眼光呀！我可是我们村村花啊，大，你你看上我了，那你娶我回去，我给你做媳妇呗。去去去，谁要娶你当媳妇？宁可错杀，不可放过，带走。是。哎，不是，不是大哥，你说，王爷。您怎么回来了？王妃呢？你说什么呢？王妃去哪了？方才有人给王妃送了封战报，说您被困在寨子里了。王妃就去寨子里救您了。不好。哎，大哥，大哥，不是你这关我干啥呀？啊，关你就关你，还需要说为什么吗？走。这回好了，秦君傲那边估计是虚惊一场，我这边倒是真进贼窝了。秦君傲，你到底什么时候才能救我、啊？大哥，怎么样？这山上还有别的女人吗？兄弟们忙了一宿，也没再见她。那这么看来，咱们带回来的那个，应该就是安平王妃了。这怎么可能？照她那衣着打扮，也不像是安平王妃呀、啊。哦，这该不会是那什么搞屁英王故意坑咱们吧？他们朝廷都是一伙的，怎么可能把王妃往咱们寨子里送？你把那个女人带过来，我亲自审审。是，带上来。你们先出去。安平王妃，你就别装了。你究竟是谁？你我就心知肚明。王妃，啊。哎，你是王爷啊，娶我当王妃，还装？看来我得刺激一下。你说你想要男人是吧？那我干脆满足你好了。不可，他想耍流氓，不行，我得淡定。大哥，你说真的，你真要娶我啊？我去，他想耍流氓，不行，我得淡定。你这女人，大哥。大哥，不好了！朝廷的人突然攻寨了。什么？那英王说送个王妃过来，果然是假的。我看他就是想趁咱们不注意的时候攻寨。哎
，他们骗了，跟他们拼了！哎，是，你就在这待着，哪都不要动。应该是齐君傲找过来了，反正他一时半会儿回不来，不如我在这里找找看有没有地形图什么的。这年头，山匪居然还搞这种风雅的东西！你在干什么？啊，大哥，我看看这什么？谁让你乱翻的？大哥，你这也太有文化了吧，还会下棋，我实在太崇拜你了。也不太会，收着玩玩。都说棋局如战局，我现在不如会会他。大哥，我前几天进城的时候，跟你老弟学了两道。要不咱整一盘？你还会下棋？来盘！来。呃，这个是不是我的子把你的子包起来，我就赢了？哈，大哥，你这也不太会呀、啊。老子本来也不会，这是我娘喜欢这种东西。说什么？干大事儿的人一定要会对弈啥的，这棋也太难了吧！我学了大半个月都没学会。哎，大哥啊，正好我还会一种棋，特别的简单，但学会了也能干大事儿。你试试不？什么样的棋？五指棋。来，就是这样啊，这五个指儿，一人一个下，不管怎么样，它连成一条线就赢。哼。居然还有这样的棋，这看着挺简单的呀。哎呀，这天下呀，就没有简单的棋局。好，来一盘。大哥，你这不是去打仗了吗？我这才回来了。那安平王不知为何又撤退。哦，大哥，我寻思你这人挺好呀，咋想着干山匪？我娘想让我干大事。有大出息，妈，大哥，那你这打家劫舍的，你娘不得气死？哎呀，我娘早死了。那你娘九泉之下知道也得气活了。你想干大事，不一定非得当山匪吧？那还能干啊？这年头这么乱，我当了土匪，我就能保护我这一山的兄弟，这事儿还不大呀？可就因为你这一山兄弟，方圆百里的百姓和城镇都提心吊胆。所谓能力越大，责任越大呀！你想证明你能行，就应该保护更多人呀！啊，这样才算了却你娘心愿，不是？那怎么才能保护更多的人？归降于朝廷，庇护天下百姓啊！你，哎，阿哥，啊，朝廷的人供进来了。哎，你找谁啊？找他。嗯，其实这是我的表哥张二爷。你，你就是安平王妃！你可有受伤？下次别这么冲动了。我没事。呸！狗男女。哎，大哥，这可不兴说啊，我们俩合法的。那你都有合法夫君了，你还敢撩我老子？还说我嫁给老子，害得老子真的以为你是什么？你说你要嫁给谁？你说嫁给谁？钱一直走，钱一直走，回去再说。干这个事儿，大哥，我刚说的话可都是真心的。你现在虽然庇护了一山头的百姓，但是外面有更多的百姓因为你们流离失所，这不还是造孽吗？你娘，你娘要是在天有灵的话，她会怎么想的？啊？可是没有，可是。现在朝廷还未猛攻，只是派出了安平王这一小队。呃，你现在如果想开了的话呢，那就叫归降，是要立功的。你若是想不开，那等英王爷攻破了你们的山头，可就是俘虏了，砍头的。哎，大大大大大大哥，他他他说的也有道理。反正咱们现在也被擒了，嗯，要不先归降吧？归降了还能活着，只有活着才能干大事儿啊，大哥。好吧，哎，但我有个条件，我我想娶你当老婆啊！你放啊！啊，杀了他现在得不偿失，干大事要紧。还护着他？我哪有？我这不是为你着想吗？你还这样说我
，我不是故意的，这厮要跟我抢老婆，啊，我着急我才说的。大哥，我刚才属实是无奈之举，让你有了想法，才很不好意思啊。但是你看我这，这也不太方便呀，我有夫君。正是本王。其实，我也不介意做小的。啊！杀了！忍住！忍住！这还能忍？算了算了，豁出去了。能忍了不？忍不了。那、啊、这回能忍了。你的心意我了解了，但我们实在是没有缘分。但是实现你娘的心愿，不比娶媳妇更重要吗？咱们还是先干大事儿，归降朝廷吧。姑娘为了保我性命，好言相劝，这份情我为首妃记下了。今天我甘愿携银泉寨的重用，归顺朝廷，归顺安平王。谁？放我出去！快放我出去！放！王王爷。你清月和曲君老呢？他们是不是死在银泉寨了？王爷是救我出去的吗？王爷，放你出去，魏如雪，你把事情办砸了，想让我放你出去，哪来的脸呢？办砸了，他们没死啊。他们不仅没死，还劝降了一山的土匪。现在父皇封赏的旨意已经下来了，他们可是得意的很呢、啊。不可能，怎么可能呢？绝不可能有命活着走出银泉寨的！他就是出来了，魏如雪，我就是听了你的建议，才让古青瑶如此的得意。我该怎么处置你？把你卖给青楼，是不是太便宜你了？王爷，王爷饶命！嗯，如雪还有一计，这次，这次绝对不可能让他们活着回到京城的。王爷，说。<咳>在社会城之时，将士们都会在银泉山狩猎。到时候，我们只要设下陷阱，绝对让齐君敖有来无回。你想怎么做？参见王爷。嗯，围猎的事情都准备好了吗？回王爷，全部准备妥当。王爷这次准备的如此认真，是想列点什么？我想列头路送给清月。最近军中流传一个故事，说是只要列一头银泉山上的鹿送给心上人，便可以长长久久，白首不离。王爷对王妃真是痴情啊！都准备好了，走吧。是。王爷，一切已经安排好了。齐君要听了那个传闻，果然要去猎鹿的。我已经派人在鹿区设置好了陷阱。只要他一旦踏入，一定非死即残。最好是这样，数字就是数字。只拘泥于情情爱爱，大男人却该像我一样猎狼、猎鹿有什么出息？王爷说的是，齐君傲哪能跟王爷相比？王爷，今天山上的野兽。哎，怎么了？这大早上谁惹你了？你现在要去干嘛？好、啊。王妃，王爷准备去山上猎一头鹿回来送给王妃呢，你可喜欢？鹿鹿那么可爱，为什么要杀鹿？啊？啊？为了一个虚无缥缈的传闻，你就要去猎杀一头鹿吗？可是我想长长久久的跟你在一起啊。你放下来。怎么了？齐君，你想好什么时候把话给我了吗？怎么又提到话了？其实，哎，其实我不想给你话了。我总感觉你拿到话会离开我。可是，可是我们本来就要和离的。和离？自从我嫁到王府之后，你就一直在提要和离的事儿。虽然后面有事情耽误了吧，可是我们不是都说好了吗？你把话给我，我就同意和离。怎么你现在又提什么长长久久的事儿了？齐君啊，真是越来越看不懂你了。不是的，古清月。我真的不想跟你和离，我当时真的是因为很愚蠢才受到了蒙骗，但是我现在已经想好了，我爱你，我想跟你永远在一起
，我我听不懂你在说什么，我还有事，我先走。现在听懂了吗？不想离开你，我想让你一直陪着我。王爷，不好了，属下知罪。怎么了？回王爷，出事了。英王爷在打猎的时候中了陷阱，身受重伤，还还伤了一只眼睛。什么？齐君啊，你现在应该已经死了吧？别怪我无情，你如此对我，为了古清月那个贱人想要杀我。那我自然是要杀了你的。你放心，我知道你喜欢顾清月。过不了多久，我就会送她下去见你的。魏姑娘，怎么样？掉进陷阱里了吗？这，掉进去了。死了吗？还没有，受了伤，还伤了一只眼睛。嗯，不过能让他变成个废人，应该比杀了他更。魏姑娘，<笑>安平王与王妃已经前去探望了，我们什么？安平王？安平王不是掉进陷阱里了吗？是英王爷掉进了陷阱，不是安平王。什么？不可能，陷阱设在鹿区。王爷不是去猎狼了吗？听回来的人说，王爷是去猎狼了，但是狼追着鹿去了鹿区，王爷也追着狼去了鹿区。齐军，你怎么还活着？皇兄以为我应该死。我眼睛怎么了啊？我眼睛怎么了？王爷，你在围猎的时候掉进了陷阱，伤了眼睛。啊啊啊！怎么会？怎么会？那陷阱明明是……这陷阱不会是原本为齐君傲准备的？为什么？为什么掉进陷阱的不是你？为什么死的人不是你呀、啊，齐君傲？都是为了陷，为了陷这个贱人！啊啊啊我想我们没必要待在这里了。我看也是。是，给我把魏小抓过来。是。王爷，他已经跑出山了，我出山把他抓回来。王爷，王爷如雪知道错了。王爷，求你饶了我吧，求你饶了我吧，王爷，王爷。这次齐君傲一定非死即死。可是为什么他连个头发绳子没收？魏小旭，魏小旭，你把本王害成这个样子，你还想全虚全伪的离开吗？啊！王、啊、爷，刘玄子，本王已经给过你太多机会了。王、啊、爷、啊，我我还有别的办法，王爷。可是，不想再听了。啊我儿受苦了，母后，此次我回宫，父皇就见了我一次，还只说让我好好休息，倒是齐君傲频频出入御书房，这，哎呀，这我怎么办呢？你都伤成这样了，你就安心养伤，其他的事儿就别想了。这我怎么能不急？如今我和齐君傲已然撕破了脸，要是让他得了储君之位，那我，那我日后哪来的活路啊？就一个。庶出而已。那个贱婢怀孕的时候，你父皇正在出游，回到宫中也没问他几句，你的父皇眼里就根本没有他。他竟然现在踩到我儿的头上！母后，你是说，齐君傲的母亲在怀他的时候，父皇不在宫中？是的。你父皇出游半月，那个贱婢才知道她怀孕。宫中的人说，她就没有那个福分，也没得到皇上的庇佑。我有办法。什么办法
母后放心，此次我一定要让齐君浩死葬身之地。我，你先说。你先说，还是你先说吧。齐军，其实……王爷，陛下急召，有什么事儿？宫里急召，宣宁侯王妃入宫觐见。有我什么事儿？如此紧急，恐怕来者不善。参见父皇，免礼吧。父皇此次宣而臣前有何要事啊？英王说，有些事情要确认一下。何事？齐军奥。本王怀疑你根本就不是皇室血脉，根本就是父皇的皇子。英王爷，你说此话可有证据？无端质疑皇子身份，可供罪。据说当年齐昭的母妃在怀他的时候，是在父皇出去一个月之后，发现有两个月身孕，所以当时到底是几个月的身孕已无人知晓。齐君敖到底是父皇出巡前怀上的，还是出巡后怀上的，更无人可知。齐浩，对，你不要逼本王杀了你。齐君敖，安平王，放肆了。我看是身份败露，恼羞成怒了吧？英王爷，既然已知道此事无法验证，又为何不提起？难不成是想借此机会诬陷安平王？当年之事自然无可证明，但今日事有发证明。父皇，今日请滴血验亲，证明齐君傲的身份。滴血验亲，别怕。嗯、父皇，安平王这些年屡立奇功，如今您因为一些捕夫窝引的谣言，就要与他滴血验亲。您当真不怕伤了您和他之间的父子情谊？当真不怕伤了安平王的心吗？父皇，此事是关于皇室血脉，不可儿戏。为了江山巩固，夜夜怎么？二，只要一夜，便可证明你的清白。父皇，您……父皇，这么多年，您还是第一次这么亲近的叫我。如果父皇实在不相信儿臣的话，那便验吧。儿臣问心无愧，我相信母妃也问心无愧。二，来人。关上来，安平王，请吧。大胆欺君！竟敢玷污皇室血脉！来人，把他乱棍打死！怎么可能？怎么可能？你，孙三宝，你这是开枪自杀吗？来人，即刻把安平王打入天牢，今日处死。怎么？安平王妃还有话说呀？哦，本王望了，要是安平王被处死，你可得跟着陪葬。父皇。如此大事，事关皇室血脉，曹操你也没有盖棺定论啊！怎么，血都不能相容，还能怎么演？那玩意又不准，谁知道是不是谁有问题啊？对，可能是谁有问题？这水中加了清油，果然有问题。父皇，水中加了清油，即便是亲生父子，血也不能相容啊！胡说！这是一派胡言！我看你就想给他脱罪。父皇，事关重大，还请您明鉴。天台医，父皇闭嘴。陛下，陛下，这水中确实加入了清油。找我干净的水，再验。是。陛下。这碗水绝无问题。父皇，儿臣清白了。二，是父皇。错怪你了，小轩。上一碗水是你准备的吧？父皇，儿臣准备的水绝没问题，儿臣是不可能。二云，你是亲兄弟，你怎能怎能如此陷害手足啊？啊！父皇，儿臣是冤枉的
。父皇，皇室血脉事关重大，今日您与安亲王滴血验亲的事情传了出去，只怕会招些风言风语，到时候定会影响安亲王的仕途呀。安亲王妃意下如何？要我说，要验就该一起验，凡事不患寡而患不均。再验的目的，已经不是查明皇室血脉，而是为了稳定人心。安亲王妃果真聪慧。要我，安亲王能验，你为何验不得？而身遵旨。来人，再上一碗水。继续验亲，验谁？这个我容易不知道。糟了糟了，陛下，本宫这就去一层房。这怎么回事？这不可能，这绝对不可能，这深有问题。陛下，微臣准备的水绝对不会有问题。我自己备水。下去吧。皇、哦，什么？不可能，这绝对不可能！是你是吧？是你们！你们为什么要陷害本王？你自己准备的水，我们如何陷害？你，母后来了，母后一定可以为我作证的，母后。母后，这到底怎么回事？是不是他们搞的鬼？皇后，这你不应该解释解释吗？啊！陛下，臣妾，臣妾以为，臣妾以为，都是安平王的计谋。臣妾以为。都是安平王想陷害雪儿，对，一定是。对啊，可这也是你儿子非要验亲的，这水也是你儿子自己准备的。安平王到底是未卜先知，还是隔空一物来陷害你儿子的？陛下，皇后，你我几十年的情分，朕自认为对你不薄，你为何为何如此待朕啊？陛下。臣妾没有背叛你啊！母后，你快给父王解释，说我是父王的亲生儿子，快呀、啊！其实，其实浩轩不是陛下的亲骨肉。放肆！你这个贱妇！陛下，臣妾真的没有背叛你啊！当年，臣妾。生下一位公主，害怕自身地位不保，也怕长子的位置被其他的孩子夺走，就从宫外抱回了一个男孩。他说什么？雪儿，母后，对不起你。可是母后，这些年来可真是把你当亲儿子疼爱啊！好啊，朕，真是有个好皇后，真是有个好儿子啊！哎，废了皇后的封号，将皇后打入冷宫，英王关入英王府，没有朕的旨意，任何人不能放他们出来。皇上。担心身子，傲儿，如今朕就剩下你一个儿子了。父皇放心，儿臣定会陪在您身边，天天担忧。好啊，青玉，今日你受惊了吧？啊，无妨。青玉，谢谢你一直陪在傲儿身边，时时刻刻都保护着他。你们以后都要相互扶持，切莫像朕跟皇后一样。父皇，罢了。朕累了，你们先退下吧。儿臣先告退
。怎么？月儿，我想好了。你想好什么了？我想好了，我是真的爱上你了，我不能离开你，所以我也不想让你离开我。知道我以前做了很多很过分的事儿，我真的很后悔。我，我以后一定会好好补偿你，我一定会拼命对你好的。你能不能不要走啊？齐娟，我没打算留在这里，这里不是我的家。我想回家了，那我也可以去将军府住一段时间啊。实在不行，我也可以入赘的。入赘？你的红烛大志呢？现在齐昊轩已倒，正是你的大好前途啊。我以前确实是想夺储，以为只有夺了储才会幸福。可你给我做的炸鸡，带我抓小龙虾，为我闯银泉山，让我见识了那么多有趣的事物，让我看见了万千世界，我又怎会去纠结于一张龙椅呢？月儿。留下来好吗？为了我。好，看在你这么诚心的份上，我就大发慈悲的决定考察一段时间。至于到底要不要留下来，还得看你表现喽。小姐，看一下箱包吧。小伦，这个熊猫也太可爱了，你怎么把它买下来？王妃，你今天出来就带我一个人，你要是想把整条街买下来，咱们就应该提前多带点人吧。啊，好像是有点多。要不这样，你先回去，我自己一个人再逛逛。那怎么能行？你要是出了事儿怎么办呀？能出什么事儿呀？这青天白日朗朗乾坤的，还能有人从大街上把我绑了不成？王妃，你放心。我最多待半个时辰，我就回去。嗯，那好吧，那一定要小心啊！哎呀，这附近也没什么好逛的，回家。啊、我去，这青天白日朗朗乾坤的，还真有人在大街上把我绑走了。王月。不好了，英王府出事了！怎么了？英王爷，哦不，齐昊轩他跑了！什么？立刻召集护城就封锁城门！是，王爷，你怎么来了？是不是王妃出什么事了？奴婢近日去陪王妃去采买，王妃被叫奴婢先行回府，说她自己再过半个时辰便会回来。可是现在已经两个时辰过去了，奴婢方才找了一圈，也没见到王妃。糟了！哟，醒了。睡得不太舒服，哎呀，看见我不惊讶？我这个人呢，平时比较和善，从来都不与人为敌。若是说有人恨我，恨到能把我绑走，那也就只有你了。还挺聪明，为了这次多聪明的样子，还有你帮着齐俊浩那个砸碎对付的样子。我告诉你，如今我大势已去，我杀了齐俊浩，我就杀了他最爱之人。怎么样？知道了吧？我没事。你怎么找到这里的？我在街角看到你的香包碎屑了，跟着碎屑找来的。去死吧！齐军，王爷，罗师长，齐军啊，你撑住，齐军啊！清月，这个是书房柜子里的钥匙，你要的那幅画就在里面。我死了以后，拿着画。说什么屁话呢，齐军？你不会死，我不许你死！你不说好要拼命补偿我吗？齐军，你要是掌握住我，就全为你考察不通过，我就嫁给别人。齐军，大爷，你要大爷，走。你醒了，我还以为你在休息。我怕考察系统不准，你又嫁给别人，我怎么舍得死啊？太子，今天可是您册封的大日子啊，一定要抓紧时间注意收拾啊！哎，知道了，烦不烦？
，早啊，我的太子王。早啊，我的太子妃。